ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குவான்டல் குவான்டல் பிளாட் அதாவது கியூ கியூ பிளாட் ஹாய் ஃபோக்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ ஸோ அந்த கியூ கியூ பிளாட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளாட் ஓகே ஸோ என்ன இவன் எல்லாத்தையும் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்கிறான் அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த கியூ கியூ பிளாட்டுக்கு ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது என்னங்கிறத நான் டேரெக்டாக சொன்னால் நல்லா இருக்காதுல்ல ஸோ வாங்க ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து இதோட யூஸ் கேஸஸை பார்ப்போம் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க ஏன் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இப்போது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்சர்வேஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போது எக்ஸ் ஒன்னு எக்ஸ் டூ அப்படியே போது ஒரு எக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் கொடுத்துருக்கது எல்லாமே வந்து ஒரு காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஈவன் நம்ம லா லாஸ்ட்டாக சிஎல்டி தியரம் பார்த்தோம் அதில் என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சாம்பிள் மீனில் கன்வெர்ட் பண்ணி அது மூலமாக நம்மளால் மீன் அதுக்கப்புறம் வேரியன்ஸை எஸ்டிமேட் பண்ணி ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அதாவது காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நம்ம மாற்றணும் பட் ஆனால் வந்து அந்த கொடுத்துருக்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்கல கரெக்டாக ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் அந்த கியூ கியூ பிளாட்டும் அதை தான் பண்ண போகுது ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு அதுக்குன்னு வந்து ஒரு தனி ப்ராசஸ் இருக்குது கியூ கியூ பிளாட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அந்த அல்காரத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கியூ கியூ பிளாட்டை பற்றி ஒன்று சொல்லணுன்னா இது வந்து கிராஃபிக்கல் வகையான ஒரு அப்ரோச் ஓகேங்களா நம்மளோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்த இது இது நான் இப்போ வந்து நான் அந்த அந்த ட்விஸ்ட்டை உடைக்க விருப்பப்படல கிளைமேக்ஸில் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து என்னங்கிறத அப்படின்னா சஸ்பென்ஸில் இருங்க ஸோ இந்த கியூ கியூ பிளாட் வந்து ஒன் ஆஃப் த கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கைண்ட் ஆஃப் எஸ்டிமேஷன் ஸோ அது காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு நார்மலி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம போடலாம் ஸோ அதை போட்டுட்டு ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட அப்சர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா ஸோ அந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பர்சன்டைல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பர்சன்டைல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட்டு விஷயந்தான் இங்கே வந்து நம்ம எத்தனை ஐநூறு அப்சர்வேஷன் எடுத்திருக்கோம் கரெக்டாக ஸோ ஐநூறு அப்சர்வேஷன் இருக்குது அப்படி பார்த்தா ஸோ இதுக்கு வந்து பர்சன்டைல் கண்டுபிடிக்கணும் ஐநூறு அப்சர்வேஷன்னா அப்போ ஒன்றுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டைல் வந்து ஃபைவ் இருக்கும் கரெக்டாக செகண்ட் பர்சன்டைல் வந்து டென் இருக்கும் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டைல் வந்து அதுதான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து இதுக்கு பர்சன்டைல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து பர்சன்டைல் எல்லாத்தையும் நான் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன்னு எக்ஸ் டூ இது வந்து எக்ஸ் த்ரீ ஓகே இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருமா நான் கரெக்ட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்து பர்சன்டைல் ஓகே ஸோ இப்போ இப்படி வந்து நம்ம இதில் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டைல் அப்புறம் செகண்ட் பர்சன்டைல் அப்படியே இது வந்து ஹண்ட்ரட்து பர்சன்டைலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஷார்ட் பண்ணி அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம பர்சன்டைல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஷார்ட் பண்ணுறத நான் விட்டுட்டேன் ஸோ அதை நான் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்சர்வேஷனை அதுக்கப்புறம் அதோட பர்சன்டைல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த செகண்ட் விஷயம் என்னென்னா ஒரு நார்மலாக இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா அப்சர்வேஷன் எல்லாத்தையும் எக்ஸுன்னு எடுத்திருக்கோமா ஸோ வந்து நம்ம இன்னொரு ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் ஒய் எடுத்துப்போம் அந்த ரேண்டம் வேரியபிள் என்ன அதுன்னா விச் இஸ் ஹேவிங்கு மீனஸ் ஜீரோ அண்டு வேரியன்ஸஸ் ஒன் அது ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபாலோ பண்ண போகிற அப்சர்வேஷனை வந்து இங்கே எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம் ஐநூறு எடுத்துக்கிட்டோமோ அங்கே ஆயிரம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆயிரம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த ஆயிரம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து இந்த எல்லா அப்சர்வேஷனுக்கும் மீனும் ஜீரோ இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் ஓகே இதை எடுத்துட்டு வழக்கம் போல் ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்துக்கும் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ
என்ன அப்படின்னா முதல் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸுங்கிற ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்கு இங்கே ஒய்ங்கிற ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்கு கரெக்டா ஸோ இப்போ இப்போ எக்ஸோட இப்போ நம்ம ஒய் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒய்யோட ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எடுத்தோம்னா இதுதான் எக்ஸோட ஃபிஃப்த் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ அப்படின்னா இதை ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து எக்ஸ் ஒய் 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 ஃபைன் வரும் கரெக்டா இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பேர்ஸை உருவாக்கலாமா பிகாஸ் ஏன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸுக்கும் ஒய்யுக்கும் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சோன்னா எப்படி வரும் இங்கே ஒய் எக்ஸ் எக்ஸு பே எக்ஸுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒய்யுக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ் டூவில் செகண்ட் பர்சன்டேஜுக்கு ஒய்யோட அதோட பேர் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் அப்படியே பிளாட் பண்ணிகிட்டே வரலாமா ஸோ இதெல்லாம் பிளாட் பண்ணிவிட்டு இதை ஏன்னா இப்போ நம்ம இங்கே நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துருக்கீங்களா ஒய் இது எல்லாமே தியரிட்டிக்கல் குவாரண்ட் குவான்டைல்ஸ் கரெக்டாக ஏன் தியரிட்டிக்கல்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்து அதோட அப்சர்வேஷன் எடுத்திருக்கோம் அதனால் இதை தியரிட்டிக்கல் குவான்டைல்ஸ்னு சொல்கிறேன் இது வந்து நம்மளோட ஐடியலான அப்சர்வேஷன்ஸ் ஓகே நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அப்சர்வேஷனை தான் இது வந்து ஒரு ஐடியலான அப்சர்வேஷன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதை எடுத்துட்டு இதை நான் வந்து பிளாட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளாட் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும் பட்சத்தில் நான் எடுத்துக்கிட்ட எக்ஸாம்பிள் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட கிராஃப் ஸோ நான் கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணேன் அப்படின்னா நேர் எதிரில் இப்படி நேராக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்துச்சுன்னா என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நாம் கொடுத்துருக்க எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்க நம்மளோட அப்சர்வேஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது இந்த எக்ஸுங்கிறது வந்து காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறத நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் அந்த டெஸ்ட்டு நம்மளால் க்யூ க்யூ பிளாட் மூலமாக என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ரேண்டமான அப்சர்வேஷன்ஸ் நம்ம அதை நம்மக்கிட்ட என்ன அப்சர்வேஷன் இருந்துக்கிட்டு நம்ம என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு அவரை தியரட்டிக்கல் குவான்டைல்ஸ் அதாவது நம்மளால் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எஸ்டிமேட் பண்ணி அதோட குவான்டைல்ஸ்லாம் எடுத்து ரெண்டுக்கும் அகேன்ஸ்டாக கிராஃபை நம்ம பிளாட் பண்ணோன்னா அது ஸ்டேட் லைன் ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா காஷின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது தான் க்யூ க்யூ பிளாட் ஓகே ஸோ இதே நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எப்படி காட்டலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேனா கோடிங்கில் காட்டலான்ட்ருக்கேன் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் இல்லை ஸோ நம்மளோட சைதாந்தம் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் எல்லாத்தையும் இதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து தேவையான லைப்ரரிஸ் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம் பை இருக்குது அப்புறம் பை லேபு சைட் பையில் வந்து ஸ்டாட்ஸ் எடுத்து நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம நம் பையில் ரேண்டம்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபாலோ பண்ணி தான் நார்மல்னு கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் லொக்கேஷன் ஸ்கேலுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை லொக்கேஷனுங்கிறது மீன் ஸ்கேலுங்கிறது வந்து வேரியன்ஸ் அதை கொடுத்துட்டு எவ்வளோ சாம்பிள்ஸ் வேணுங்கிற கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ என்னோடய ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லூப் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் லூப்பில் ஸோ என்னோடய பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி என்பி டாட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதுக்கு நான் கண்டுபிடிச்ச ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியபிள் அதுக்கப்புறம் ஐ அப்படிங்கிறது ஸோ ஐ ஒன்லேருந்து வருமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இப்போ அதோடய பர்சன்டேஜ் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ இதை ரன் பண்ணோன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட்டுங்கிறது வந்திருக்கு என்னோட ஹண்ட்ரட்த் பர்சன்டேஜ் இப்போ நான் கண்டுபிடிச்ச ஓகே நைன்ட்டி நைன்லேயே இருக்குதா ஸோ விச் மீன்ஸ் இப்போ நான் ஒன் நாட் ஒன் போட்டேன்னா வரும் நினைக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் யா கரெக்ட் ஸோ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இதுதான் வந்து என்னோட ஜி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸ் ஸோ இதெல்லாம் பிளாட் பண்ணிட்டேன் ஓகே பிளாட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து கிராஃப் நம்ம பார்க்கணும்ல நம்ம சொன்ன விஷயத்த நம்ம கிராஃபிக்கலாக பார்க்கணுங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா டெஸ்டிங் சாம்பிள் சார் டெஸ்டிங் சாம்பிள்னால் நான் அந்த அப்சர்வேஷன் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ வந்து இது நாட் நெசசரி இட் கோயிங் டு பி அ காஷின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லியிருக்கேன் எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்தாலும் செக் பண்ணலாம் நான் இங்கே என்ன எடுத்திருக்கேன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்திருக்கேன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த சாம்பிளிங்கில் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல இதோட நீ மீன் வந்து டுவெண்ட்டி அப்புறம் இதோட
ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எடுத்துக்கிட்ட அப்சர்வேஷன் நம்ம இங்கே வந்து இன்ட்யூட்டிவாக நார்மல் நம்ம கொடுத்துட்டோம் இப்போ இன்ட்யூட்டிவாக கொடுக்காம என்னென்னே தெரியாமல் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட அப்சர்வேஷனை எடுத்து நம்ம இப்படி பிளாட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா எதுக்கு அகேன்ஸ்டாக நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த பிளாட் கிடைக்கும் தியரிட்டிக்கல் குவான்டைல்ஸ்னால் நம்ம கண்டுபிடிச்சா ஐ மீன் நம்மளோட இந்த எடுத்துக்கிட்ட எங்கே இருக்குது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் தான் தியேட்டிக்கல் குவான்டைல்ஸு ஓகே இந்த ஆர்டர்ட் வேல்யூங்கிறது வந்து வேறு ஒன்றும் கிடையாது இங்கே இருக்கிற நம்ம இந்த டெஸ்டிங் சாம்பிள் தான் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா முக்கிய இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஆல்ரெடி நான் சொல்கிற மாதிரி டேரெக்டாக சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் இது இது வந்து நாட் நெசசரிலி வந்து நம்மளுக்கு காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கிடையாது எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அதுதான் இதோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டியே நம்ம வந்து காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இங்கே இதில் எடுத்துகிட்டே இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இதோட பேரமீட்டர்ஸை பார்ப்போம் வேறு காட்டுறேன் டிஸ்ட்டில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேன் பி அக்செப்டட் நார்மல் பொனபிலிட்டி பிளாட் ஆப்ஷனல் ஆல்சோ அக்செப்டட் நார்மல் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு யூனிஃபார்முக்கு என்னன்னு தெரில ஓகே ஸோ இதுக்கு பேரமீட்டர் எப்படி யூனிஃபார்ம் நான் கொடுக்குறதுன்னு தெரியல நான் வந்து என்னென்னா யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இல்லையானுங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக கோடு எழுதலாம் நினச்சேன் பட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேரமீட்டர் யூனிஃபார்முக்கு எப்படி போடுறதுன்னு தெரில உங்கள் யாருக்காவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சொல்லுங்கள் இங்கே அதே மாதிரி தான் டெஸ்டிங் சாம்பிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லோ ஹை இது வந்து அன்லைக் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி ஒன்றா டைப் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் லோ ஹைங்கிறது கீழே இருக்கிற மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஹை வேல்யூ ஒன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் சாம்பிள்ஸ் ஒரு தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பிளாட்டை பிளாட் பண்ணோன்னா ஸோ இப்படி வருது ஏன்னா இது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செக் தான் பண்ணுறோம் செக் பண்ணும் போது ஸ்ட்ரைட் லைன் இப்படி இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் இப்படி வருது இதுவே என்னோடய சாம்பிள் சைஸை கூட்டணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன தெரியுது நம்ம கொடுத்துருக்க பிளாட் வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து அது வந்து ஃபாலோ பண்ணாததுனால ஸ்ட்ரைட் லைனில் இல்லை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே நம்ம டேரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் பட் நம்மளுக்கு என்னென்னே தெரியாத ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணும் போது ஸ்ட்ரைட் லைனில் இல்லைங்கிறோன்னே நம்ம டேரெக்டாக அதை வந்து இட் நாட் ஃபாலோ த காஷிய நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்கே காட்டலாம் நினச்சேன் இப்போது இங்கே சாம்பிள் சைஸ் வந்து நல்லா ஒரு டென் தௌ ஒன் லேக் போடுறேன் பாருங்கள் என் லைன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நேரவாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஸோ இப்போ அப்சர்வேஷன் நான் குறைக்கிறேன் பத்து போடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸோ ஸ்கேட்டர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா என்னோடய சைஸ் அதாவது நம்ம எவ்வளோ அப்சர்வேஷன் எடுக்கிறோங்கிற அந்த சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா ஸோ நம்மளோட லைன் வந்து நம் ஐ மீன் எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அது அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நடக்கணும்னா ஒரே ஒரு ஒரு லிமிட்டேஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறையா சாம்பிள்ஸ் தேவை சாம்பிள்ஸ் நிறையா இருந்தால் தான் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லணும்னா ஒரு 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 ஊரில் வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் சாம்பிள்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் எடுத்து அதுக்கு வந்து அந்த சாம்பிள்ஸ் காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ணேன்னா அந்த இடத்துல நம்ம கிராஃப் வந்து செம சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் இன்னொரு ஊரில் போய் ஒரு மணி நூறு பேரை எடுத்து அது காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணும் போது அந்த இதில் இது நல்லாவே பர்ஃபார்மே பண்ணாது ஓகே ஸோ அதுதான் இதோட ஒன் லிமிட்டேஷன் இப்போ நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி இப்போ இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இந்த லாஸ்ட்டாக கன்க்ளூஷன் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன்னா இந்த கியூ கியூ பிளாட்டு மூலமாக நம்மளால் என்ன விஷயம் இன்ட்ரப்ட் பண்ணிக்கிற முடியும் அப்படின்னா அந்த கொடுத்துருக்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற இதை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது என்னென்னா இது வந்து நாட் நெசசரிலி நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூஷனை மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா கிடையாது நம்ம கொடுத்துருக்க அப்சர்வேஷனும் ஒய் அதாவது ஒய் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் வாட் எவர் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைக் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம பார்த்தோமா யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்திருக்கோம
உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்து நீங்கள் எங்கேயாவது டாக்குமெண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணி உங்களால் மீன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோ இல்லைனா பெரிட்டோ டிஸ்ட்ரிபியூஷனோ எதாவது நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உங்களால் செக் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அது எப்படி செக் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத போட்டுட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஐ வில் பி த மோஸ்ட் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் இஃப் ஐ சி தட் கமெண்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் இன்னைக்கான வீடியோட கண்டென்ட் இந்த இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸோ இல்லைனா ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் ஏதாவது வேணும்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அதை கேன்சல் பண்ண ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த செட் ஆஃப் ப்ராப்ளிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் கான்செப்ட் பார்க்கலாம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க பட் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கற்றுக்க முடியாது தமிழில் தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேரியர் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் முக்கியமான விஷயம் கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற கண்டென்ட் உங்கள் கிட்டே வரும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்